ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஈஸி லேர்னிங் சேனல் மூலமாக அவங்க எல்லாரையும் திரும்ப சந்திக்கட்டில் ரொம்ப ரொம்ப மகிழ்ச்சி ஸோ நம்ம டென்த்து ஸ்டாண்டர்டில் வந்து ஒவ்வொரு டாபிக் வைஸாக நம்ம செரீஸ் ஆஃப் வீடியோஸாக பார்த்துட்ருக்கோம் ஸோ அந்த ஒரு சில நம்ம வந்து சாப்டர் எயிட் செகண்ட் வால்யூமில் வந்து தேசியம் காந்திய காலகட்டங்கள் ஆல்ரெடி நம்ம ஒரு மூணுக்கும் மேலே வீடியோஸ் வந்து பார்த்துருக்கோம் ஸோ அந்த வீடியோ அந்த டாப்பிக்கோட கன்ஃபியூஷன் தான் இந்த வீடியோவும் ஸோ வாங்க நம்ம கிளாஸ் பார்க்கலாம் ஸோ காந்தியடிகள் வந்து இந்தியாவுக்குள்ளே வந்ததுக்கப்புறமா எந்தெந்த மாதிரியான போராட்டங்கள் எல்லாமே இன்வால்வ் ஆனார் ஸோ அவருடைய காலகட்டத்தில் என்னென்னலாம் நடந்தது அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினஞ்சிலேருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழு வரைக்கும் என்னென்னலாம் நடந்தது அப்படின்றது தான் காந்திய தேசிய காலகட்டம் ஸோ இதில் வந்து நம்ம ப்ரீவியஸாக நம்ம வந்து சட்ட மறுப்பு இயக்கம் திரும்பியும் புத்துயிரூட்டப்பட்டது வரைக்கும் நம்ம வந்து பார்த்தாச்சு ஸோ இப்போ இந்த வீடியோவில் நம்ம இதிலேருந்து பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா வகுப்பு வாரி ஒதுக்கீடு மற்றும் பூனா ஒப்பந்தம் ஆர் பூனா இம்பேக்ட் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இப்போ நார்மலாக வந்து வகுப்பு வாரி ஒதுக்கீடு அப்படின்னு சொல்லும்போது ஒரு சில சமுதாயத்தை சார்ந்தவங்களுக்கு மட்டும் வந்து ஒதுக்க ஒதுக்கீடு வந்து கொடுக்குறது ஸோ இப்போ வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா பிரிட்டிஷ்காரங்க வந்து இந்தியாவுக்குள்ளே வந்ததுக்கப்புறம் அவங்க ஃபாலோ பண்ணதில் ஒரு பெரிய கொள்கை என்ன அப்படின்னா பிரித்தாளும் கொள்கை ஸோ அந்த பிரித்தாளும் கொள்கைக்கு மூலமாக என்னென்னா ஒரு சமூக மக்களை வந்து ரொம்ப உயர்த்துறது இன்னொரு சமூக மக்களுக்கு வந்து எந்த விதமான பிரதிபலனுமே பண்ணாமல் இருக்கிறது ஸோ அப்போ அதனால் என்ன இருக்கும் ரெண்டு சமூகத்துக்கிடையில் வந்து பிரச்சனை வரும் ஸோ இதில் ஏதாவது ஒரு சமூகம் வந்து வன்முறை பண்ண ஆரம்பிப்பாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் அவங்க வந்து ஏ அந்த எந்த ஒரு சமூகத்துக்கு வந்து பெனிஃபிட் கிடைக்குதோ அவங்க கவர்மெண்ட்டுக்கு ரொம்ப ட்ரூத்ஃபுல்லாக இருப்பாங்க பெனிஃபிட் கிடைக்காதவங்க வந்து எதிர்ப்பதமாக இருப்பாங்க ஸோ அப்போ இந்த ஏற்கனவே இருக்கக்கூடிய ரெண்டு சமுதாய மக்களுக்கும் வந்து வன்முறையை தூண்டக்கூடிய ஒரு செயல் அதாவது இதை தான் வந்து பிரித்தாளும் கொள்கை இதை தான் அவங்க வந்து ரொம்பவே திறம்பட செஞ்சுட்டு இருந்தாங்க ஸோ அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான் வந்து வகுப்பு வாரி ஒதுக்கீடு ஸோ வகுப்பு வாரி ஒதுக்கீடு பொறுத்த வரைக்கும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ரெண்டாவது வருஷத்தில் ஆகஸ்ட் பதினாறாம் தேதி வந்து ராம்சே மெக்னடால் அப்படின்ற இங்கிலாந்து சேர்ந்த ஒரு பிரதமர் இவர் வந்து என்ன பண்ணார் அப்படின்னா வகுப்பு வாரி ஒதுக்கீட்டை வந்து அனௌன்ஸ் பண்ணியிருப்பார் ஸோ அப்போது வகுப்பு வாரி ஒதுக்கீட்டில் வந்து அவர் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா முஸ்லீம் சீக்கியர்கள் இந்திய கிறித்தவர்கள் ஆங்கிலோ இந்தியர்கள் அது மட்டும் இல்லாமல் பெண்கள் மற்றும் ஒடுக்கப்பட்ட வகுப்பினர் அப்படின்னு சொல்லி ஏ சிறுபான்மையினருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு தனி தொகுதியை வந்து கொடுத்துருவாங்க ஃபஸ்ட்டு இப்போ தனி தொகுதியை வந்து கொடுத்த உடனே இந்த ஒடுக்கப்பட்ட வகுப்பினருக்கு வந்து ஒடுப்பின் ஒடுக்கப்பட்ட வகுப்பினர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த சிறுபான்மையினரை வந்து பட்டியலில் சேர்க்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி காந்தியடிகள் வந்து ரொம்பவே வந்து ஆப்போஸாக பேசுகிறார் அதை ரொம்ப எதிர்ப்பார் இது வந்து இந்துக்களுக்குள்ளேயே வந்து ஒரு பிளவு வந்து ஏற்படுத்தும் ஸோ இது இந்து மதத்தையே ரெண்டாக வந்து என்ன பண்ணுறாங்க பிரிக்கக்கூடிய ஒரு கொள்கையாக இருக்குது ஸோ இதனால் வந்து என்ன இருக்கும் இந்த ரெண்டு பெரிய மக்களோட பிரச்சனை ரெண்டு பேரும் சண்டை போடுவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதை வந்து காந்தடிகள் வந்து ரொம்பவே வந்து எதிர்க்க ஆரம்பிச்சிருப்பார் இது வந்து தேவையில்லாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இந்துக்களை வந்து ஒடுக்கப்பட்ட வகுப்பினர் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம தனிச்சு அடையாளம் காணக்கூடிய ஒரு நிலையாக தான் இந்த வகுப்பு வாரி ஒதுக்கீடு வந்திருக்கும் ஸோ அப்படி வந்து இருக்கக்கூடாது எல்லாருமே வந்து ஒன் ஒன் அதாவது ஆல் ஆர் இம்பார்ட்டண்ட் அப்படின்ற மாதிரி தான் இருக்கணும் இல்லை வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட சமுதாய மக்களுக்கு மட்டும் வந்து தனி ஒதுக்கீடு கொடுக்குறது ஸோ அவங்களுக்குன்னு சொல்லி தனியான ஒரு அடையாளம் கொடுக்குறது இதெல்லாமே வந்து என்ன அப்படின்னா தீண்டாமைக்கு எதிராக பிரச்சாரத்தை நம்ம பண்ணக்கூடிய பிரச்சாரம் ஃபுல்லாகவே தேவையில்லாதது அப்படின்ற ஒரு நிலைமையை வந்து ஆக்கிரும் அப்படின்னு சொல்லி ரொம்பவே வந்து ஆர்கியூ பண்ணுவார் ஸோ இப்போ இதை வந்து யார் வந்து அக்செப்ட் பண்ணியிருப்பா அப்படின்னா டாக்டர் பி ஆர் அம்பேத்கர் வந்து அக்செப்ட் பண்ணியிருப்பார் இவர் வந்து தொகுதிகளுக்கான ஒதுக்கீடு வந்து வேண்டாம் இதனால் இந்துக்கள் ரெண்டாக பிரிவாங்க தேவையில்லாத பிரச்சனை வரும்னு சொல்லி காந்தி சொல்கிறார் அம்பேத்கர் வந்து இல்லை இது கரெக்டு தான் ஒடுக்கப்பட்ட மக்களுக்கும் வந்து அரசியல் பிரதித்துவம் அதிகாரம் வந்து கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி இவர் ஒரு பக்கம் இதை அக்செப்ட் பண்ணியிருப்பார் ஸோ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ரெண்டாவது வருஷத்தில் செப்டம்பர் இருபதாம் தேதி காந்தடிகள் என்ன பண்ணுவார் அப்படின்னா இந்த ஒடுக்கப்பட்ட மக்களுக்குன்னு சொல்லி தனி தொகுதிகள் வந்து ஒதுக்கியிருக்காங்க இல்லையா ஸோ இதுக்கு ஆப்போசிட்டாக இதை எதிர்க்கக்கூடிய விதமாக இவர் வந்து உண்ணாவிரதம் வந்து இருப்பார் ஸோ சாகும் வரைக்கும் நான் வந்து உண்ணாவிரதம் இருக்க போகிறேன் என்னால் இந்த இதை வந்து அக்செப்ட் பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லி
காந்திடேவுக்கும் அம்பேத்கர் அளவு அவர்களுக்கும் வந்து இடையில் வந்து ஒரு ஒப்பந்தம் ஏற்படும் அந்த ஒப்பந்தது பேர் தான் வந்து பூனா ஒப்பந்தம் அதாவது வகுப்பு வாரி ஒதுக்கீடுக்கு எதிர்ப்பதம் அதாவது வகுப்பு ஒதுக்கீடு இதை வந்து எதிர்த்ததுனால காந்திடிகளுக்கு ஒரு மாதிரி சொல்லியிருப்பாரு அம்பேத்கர் ஒரு மாதிரி சொல்லியிருப்பாரு ஸோ இவங்க ரெண்டு பேருமே ஒன்றா சேர்ந்து ஓகே இது வந்து இப்படி தான் அப்படின்னு சொல்லி இவங்க ரெண்டு பேரும் சேரக்கூடிய ஒரு ஒப்பந்தத்தை தான் பூனா ஒப்பந்தம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது பூனா பாட்டுன்னு சொல்லுவாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ரெண்டாவது வருஷத்தில் ஸோ இதோட விதிமுறைகள்னு பார்க்கும்போது தனி தொகுதிகள் பற்றின கொள்கைகள் இருக்கவே கூடாது ஒடுக்கப்பட்ட மக்களுக்குன்னு சொல்லி இடஒதுக்கீடு வளர்க்கக்கூடிய எந்த தன்மையும் வந்து இருக்கவே கூடாது ஒடுக்கப்பட்ட வகுப்பினருக்குன்னு சொல்லக்கூடிய இடங்களான எழுவத்தி அஞ்சை வந்து எழுவத்தி ஒன்று வந்து நூற்றி நாற்பத்தெட்டாக வந்து அதிகரிச்சிருப்பாங்க மத்திய சட்டப்பேரவையை பொறுத்த வரைக்கும் பதினெட்டு சதவீத இடங்களை வந்து ஒதுக்கப்பட்ட மக்களுக்குன்னு சொல்லி செப்ரேட் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ இது ஃபுல்லாகவே இதோட கொள்கைகள் நெக்ஸ்ட்டு வந்து தீண்ட அமைக்கு எதிராக பிரச்சாரம் ஸோ இப்போ தான் வந்து அம்பேத்கரும் காந்தியும் வந்து ஒன்றா சேர்கிறாங்க ஸோ ஆரம்பத்துலேருந்தே அவங்க ரெண்டு பேருக்குள்ள நிறைய பிரச்சனை இருந்துகிட்டே இருக்கும் ஸோ இந்த காலகட்டத்தில் அவங்க ரெண்டு பேரும் ஒன்று சேர்கிறாங்க ஸோ அப்போ வந்து காந்தி என்ன பண்ணுவார்னா இந்த வகுப்பு வாரி ஒதுக்கீட்டுக்கு அப்புறமாலாம் சரி ஓகே நம்ம தீண்டாமையை வந்து இது தீண்டாமை பற்றின கொள்கையில் வந்து நம்ம மக்களுக்கு அறிவுறுத்தணும் தீண்டாமைன்னு வந்து ஒரு பெரிய விஷயம் இதை வந்து நம்ம ஒழிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவருக்கு ஒரு சில வருஷம் வந்து இதுக்காகவே இவர் வந்து டைம் இது பண்ணிகிட்டு இருப்பார் ஸோ அப்போ இவருக்கும் அம்பேத்கருக்கும் இடையில் வந்து ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் வந்து உருவாக ஆரம்பிக்கும் ஸோ அப்போ இவங்க ரெண்டு பேருமே வந்து ஜாதி பற்றின அமைப்புகளோட கருத்துக்களில் வந்து ரொம்பவே வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருப்பாங்க ஸோ அம்பேத்கர் சொல்லக்கூடிய சில விஷயங்கள் மூலமாக காந்திடிகள் வந்து நினைக்கிறாரு ஸோ இந்த அளவுக்கு வந்து தீண்டாமை பிரச்சனை வந்து நம்ம இந்தியாவில் இருக்குதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் ஒன்று என்ன பண்ணுவாருனா அவர் இருந்த இடமான வார்தாவில் இருந்து சத்தியாகிரக ஆசிரமத்துக்கு வந்து போவார் ஸோ அந்த ஆசிரமத்துக்கு போயிட்டு ஹரிசனர் அது அதைத்தான் வந்து ஹரி ஜ ஜனர் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ கரிசன் மக்கள் ஸோ கரிசன் மக்கள்னு சொல்லும்போது ஒரு குறிப்பிட்ட சமுதாய மக்களை வந்து அரிசன் மக்கள் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவார் காந்தியடிகள் வந்து ஸோ இந்த மக்களுக்காக அவர் என்ன பண்ணுறாருனா ஒரு நாடு தலுவுன்னு ஒரு பயணத்தை வந்து இவர் வந்து மேற்கொள்கிறாரு ஸோ அப்போது வந்து இவர் அந்த மக்களுக்காக ஒரு சேவை சங்கத்தையும் வந்து ஆரம்பித்து சமூகத்தில் இருக்கக்கூடிய பாரபட்சத்தை ஃபுல்லாகவே நம்ம வந்து முழுமையாக வந்து என்ன பண்ணணும் மீட்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்காக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வேலை பார்க்க ஆரம்பிக்கிறாரு ஸோ கல்வி சுத்தம் சுகாதாரம் இதையும் நம்ம வந்து அதை மேம்படுத்தணும் ஒரு பக்கம் தீண்டாமை பார்த்தாலும் இன்னொரு பக்கம் ஹைஜீனிக்கும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மக்கள் கிட்டே வந்து நிறைய விஷயத்த சொல்கிறார் நீங்கள் எல்லாம் மது பழக்கத்தை வந்து கைவிட்டுருங்க அப்படின்னு வந்து சொல்லுவார் ஸோ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி மூணாவது வருஷத்தில் ரெண்டு உண்ணாவிரதத்தை வந்து இருப்பார் எதுக்காக அப்படின்னா ஒன்று வந்து கோயில் நுழைவு போரா போராட்டம் இந்த போராட்டத்தை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த பிரச்சாரத்தோட ஒரு முக்கியமான பகுதி தான் வந்து இந்த கோயில் நுழைவு போராட்டம் தீண்டாமை ஸோ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி மூணு ஜனவரி எட்டாம் தேதி கோவில் நுழைவு நாள் அப்படின்னு சொல்லி அனுசரிப்பாங்க ஸோ இந்த நாள் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஜனவரி எட்டாம் நாள் ஸோ அப்போ அவரோட பிரச்சாரம் வந்து என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னா இவர் பண்ணக்கூடிய ஒவ்வொரு பிரச்சாரமே வந்து ரொம்ப தீவிரமாக இருக்கக்கூடிய இந்துக்களுக்கு வந்து ரொம்ப கோவம் வரும் காந்தியடிகள் மேலே இவர் வந்து உண்மையை வந்து மூடி மறைக்கணும் அப்படின்றதுக்காக இவர் வந்து அதாவது என்ன அப்படின்னா இவரோட வாழ்க்கையை வந்து மறைக்கிறதுக்காக இவர் வந்து என்ன பண்ணுறாரு இந்த மாதிரி முயற்சி எல்லாம் பண்ணுறாரு அப்படின்னு சொல்லி ரொம்பவே வந்து அவர் மேலே கோவத்தை காட்டுவாங்க இந்த இந்துக்கள் அதாவது பாரம்பரியமான இந்துக்கள் ஃபுல்லாகவே ஆனால் இதை எதையுமே அவர் வந்து கண்டுக்க மாட்டார் போங்கடா நீங்கள் வாட்டில் என்னனாலும் சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒடுக்கப்பட்ட மக்கள் அது மட்டும் இல்லாமல் பழங்குடியினர் இவங்களுக்கான பணிகளை வந்து தேசியவாதம் தான் அப்படின்ற ஒரு நிலை மட்டும் இல்லாமல் அதோட அடிமட்ட நிலைக்குமே வந்து போகிறதுக்கு ஒரு முக்கியமான காரணம் வந்து காந்தடிகள் இந்த தீண்டாமை போராட்டத்துக்குள்ளே உள்ள வந்ததுனால தான் நெக்ஸ்ட்டு வந்து சம தர்ம அப்படி சம தர்மவாத இயக்கங்களோட தொடக்கம் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் அதுதான் சோசியலிஸ்ட் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க ஸோ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினேழாவது வருஷத்தில் ரஷ்ய புரட்சி வந்து நடக்கும் ஸோ அந்த ரஷ்ய புரட்சிகளால் எல்லாருமே ரொம்ப ஈர்க்கப்படுவாங்க இதனால் அப்படின்னா இந்திய பொது உடைமை கம்யூனிஸ்ட் கட்சி ஸோ கம்யூனிஸ்ட் கட்சி அப்படின்றதே வந்து ரஷ்ய அரசாங்கத்திட்டேருந்து நம்ம கற்றுக்கிட்டது தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபது அக்டோபர் 
மாதம் வந்து உஸ்பகிஸ்தான் டாஸ்கண்டில் வந்து இதை நிறுவிடுவாங்க இந்த சிபிஐ கட்சியை வந்து எம்என் ராய் அபானி முகர்ஜி எம்பிடி ஆச்சரியா இவங்க ஃபுல்லாகவே வந்து இந்த சிபிஐயோட நிறுவன உறுப்பினர்களாக இருப்பாங்க ஸோ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதுகளில் வந்து கண்டினியூஸாக வழக்குகளை வந்து தொடுத்துக்கிட்டே இருப்பாங்க அதாவது கம்யூனிஸ்ட் இயக்கத்தை வந்து அடக்கணும் இந்தியாவில் ஸோ கம்யூனிசம் இந்தியாவில் வந்துருச்சு அப்படின்னா இவங்களுடைய போராட்டங்களை நம்மளால் தாக்கு பிடிக்க முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப அடக்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க இதுக்காக நிறைய முயற்சிகளையுமே வந்து மேற்கொண்டுட்டே இருப்பாங்க ஆங்கிலேய அரசாங்கம் இருந்தாலும் இதோட இன்னொரு முயற்சியாக எம்என் ராய் எஸ்ஏ டாங்கே முசாபர் அகமது சிங்கார் வேலர் இவங்க ஃபுல்லாகவே வந்து கைது பண்ணிடுவாங்க அதாவது இந்த கம்யூனிசம் தொடர்பாக இருக்கக்கூடியவங்கள ஃபுல்லாக கைது பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி கைது பண்ணிவிட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி நாலாவது வருஷத்தில் கான்பூர் சதித்திட்ட வழக்குலேயும் இவங்களெலாம் வந்து விசாரிப்பாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி நாலு கான்பூர் சதித்திட்ட வழக்கு இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான வழக்கு இந்த வழக்கில் வந்து விசாரிப்பாங்க ஸோ இந்தியாவை வந்து பிரிட்டன் அரசாட்சியிலேருந்து முழுமையாக பிரித்து இந்தியாவுக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய தன்னோட இறையாண்மை இதில் பிரிட்டிஷ் மன்னர்கள் வந்து கைவிட செய்யக்கூடிய பணிகளில் ஈடுபடணும் அப்படின்றதான் வந்து கம்யூனிச தலைவர்களோட பெரிய ஒரு குற்றச்சாட்டாகவும் இருந்திருக்கும் இப்போ தான் கம்யூனிச கட்சி வந்து உருவாகுது இந்தியாவில் ஸோ ஒவ்வொருத்தவங்களோட கருத்துக்களை பரப்புறதுக்காகவும் ஆங்கிலேயரோட ஆட்சியோட உண்மையான ஒரு முகத்தை காட்டுறதுக்காகவும் பொது உடைமைவாதிகள் எல்லாருமே சேர்ந்து இந்த கட்சியை வந்து உருவாக்குவாங்க ஸோ இதுக்குன்னு ஒரு கட்சி உருவாக்கணும் பொது உடைமையாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி கான்பூரில் வந்து ஒரு அகில இந்திய பொது உடைமை மாநாடு வந்து நடத்துவாங்க ஸோ என்ன ஓ வந்து ஒரு இயக்கம் ஆரம்பிக்கணும் என்ன ஒரு இது பண்ணாலும் உடனே என்ன பண்ணிடுவாங்க ஆள்கள்லாம் கூப்பிட்டு ஒரு மாநாடு நடத்திடுவாங்க ஸோ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி அஞ்சு கான்பூரில் வந்து அகில இந்திய பொது உடைமை மாநாடு நடக்கும் இந்த மாநாட்டில் யார் தலைமை ஏற்றுக்கிட்டு பேசுவாங்க அப்படின்னா சிங்கார வேலர் தான் தலைமை ஏற்றுக்கிட்டு பேசுவார் ஸோ இவரை பற்றி நம்ம வந்து லெவன்த் பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸில் இன்னும் டீட்டெயிலாக பார்ப்போம் ஸோ சிங்கார வேலர் வந்து என்ன பண்ணுவார்னா தலைமை உரிமை ஆற்றுவார் இந்திய மண்ணில் வந்து இந்திய பொது உடைமை கட்சி ஆரம்பிக்கிறதுக்கு ரொம்ப வழி வகுத்தது வந்து அந்த மாநாடு தான் தொழிலாளர் அது மட்டும் இல்லாமல் விவசாயிகள் இவங்களோட அமைப்புகளை ஃபுல்லாகவே இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய பல பகுதிகளில் இருக்கக்கூடிய புதுமைவாதிகள்லாம் சேர்ந்து ஒரு கட்சி வந்து ஒரு அமைப்பை வந்து உருவாக்குவாங்க ஸோ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நிறைய போராட்டம் வந்து நடக்கும் இந்த பொது உடைமை கட்சிக்காக ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய பேரோட முயற்சியோட விளைவாக உருவானதான் வந்து அகில இந்திய தொழிலாளர்கள் மற்றும் விவசாயிகள் கட்சி ஸோ இது எந்த வருஷம் உருவாகும் அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி எட்டில் வந்து உருவாகும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒம்பதில் மீரட் சைத்திட்ட வழக்கு காரணமாக இந்த கட்சியோட முன்னேற்றம் வந்து தடைபட ஆரம்பிச்சிடும் முசாபர் அகமது எஸ்ஏ டாங்கே எஸ்வி காட்டே டாக்டர் ஜி அதிகாரி பி சி ஜோசி எஸ் எஸ் மிராஜ்கர் சௌகத் உஸ்மானி பிலிப் பிலிப் ஸ்டாட் அது மட்டும் இல்லாமல் இன்னும் இருபத்தி மூணு பேர் சேர்ந்து ரயில்வே துறையில் வந்து ஒரு பெரிய வேலை நிறுத்தம் வந்து செய்வாங்க இதனால் அவங்க என்ன பண்ணிடுவாங்கன்னா கைது பண்ணிடுவாங்க ஸோ இந்தியாவில் வந்து ஆங்கிலேயரோட அரசை கவிழ்க்கணும் அப்படின்றதுக்காக இவங்க எல்லோரும் சதி திட்டம் தீட்டியிருக்காங்கன்னு சொல்லி இவங்க மேலே குற்றம் சாட்டி இவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அகைன் தன் சிறை தன்மை தான் கொடுப்பாங்க நெக்ஸ்ட்டு புரட்சிகரமாக என்னென்ன நடவடிக்கைகள் தான் பார்க்க போகிறோம் முத்துலாம இயக்கத்தை வந்து காந்தியடிகள் வந்து சடனாக திரும்ப பெற்றுவார் திரும்ப பெற்றுவார் அப்படின்னா அதை கேன்சல் பண்ணிடுவார் ரொம்ப வந்து குழப்பமடைய ஆரம்பிச்சிருவாங்க இளைஞர்கள் ஃபுல்லாகவே என்னடா இது காந்தி திடீர்னு வந்து இந்த மாதிரி ஒத்துழைம இயக்கத்தை வந்து திரும்ப பெற்றார் தேவலைன்னு சொல்லிட்டாருன்னு சொல்லிட்டு இவங்க உடனே வன்முறையை வந்து பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க ஸோ காலனி ஆட்சியை வந்து ஆயுத கிளர்ச்சி மூலமாக அக ஆயுத கிளர்ச்சி மூலமாக தான் வந்து அகற்ற முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவங்க உடனே கான்பூரில் இந்துஸ்தான் குடியரசு இராணுவம் அப்படின்ற ஒரு இராணுவத்தை வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி நாலில் உருவாக்குவாங்க இதுதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஸோ இருபத்தி அஞ்சாவது வருஷத்தில் ராம் பிரசாத் பிஸ்மில் அஸ்பா குலா கான் அது மட்டும் இல்லாமல் லக்னோவுக்கு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய காஹேரி அப்படின்ற ஒரு கிராமம் இருக்குது ஸோ அங்கே வந்து அரசு பணத்தை வந்து கொண்டு போயிட்டுருப்பாங்க ஸோ அந்த அரசு பணத்தை கொண்டு போன ட்ரெயினை வந்து நிப்பாட்டி கொள்ளையடிச்சிருவாங்க ஸோ இவங்க ஃபுல்லாகவே வந்து திரும்பியும் இவங்க இந்த கொள்ளையடித்தவங்க மேலே திரும்பியும் ஒரு வழக்கு போட்டு கஹோரி அப்படின்ற ஒரு சதி வழக்கில் வந்து கைது பண்ணிடுவாங்க இந்த கைது பண்ணதில் நாலு பேருக்கு வந்து மரண தண்டனையும் மற்றவங்களுக்கு வந்து சிறை தண்டனையும் கொடுத்துருவாங்க ஸோ பஞ்சாப் பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டு பேர் ரொம்ப 
இந்துஸ்தான் குடியரசு இராணுவத்தை வந்து திரும்பையும் வந்து உருவாக்கியிருப்பாங்க இவங்க ர இவங்க ரெண்டு பேருமே பொது உடைமை கருத்துக்களால் ரொம்பவே ஈர்க்கப்பட்டுருவாங்க ஸோ அந்த அளவுக்கு வந்து இந்துஸ்தான் அந்த அமைப்புக்கு இவங்க ரெண்டு பேரும் பொது உடைமை கருத்துக்களால் ரொம்ப ஈர்க்கப்பட்டதுனால இந்துஸ்தான் சம தர்மவாத குடியரசு அமைப்பு அப்படின்னு சொல்லி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி வந்து பயிர் மாற்றம் செய்வாங்க ஸோ சமதர்ம குடியரசுன்றதை வந்து இந்துஸ்தான் சமதர்மவாத குடியரசு அமைப்புன்னு சொல்லி இருபத்தி எட்டில் வந்து சேஞ்ச் பண்ணிடுவாங்க ஸோ லாலா லஜபதி ராய் உயிரிழப்புக்கு காரணமானது என்னென்னா அவருக்கு ஏற்கனவே வயசு பிரச்சனைகள் இருக்கும் இருந்தாலும் தடியடி நடத்துனதும் ஒரு காரணமாக இருக்கும் ஸோ ஃபைனலாக என்ன பண்ணிடுவாங்கன்னா ஆங்கிலேயர்கள் வந்து தடியடி நடத்துனதுனால தான் லாலா லஜபதி ராய் வந்து இறந்துட்டாரு அப்படின்னு வந்து நினப்பாங்க ஸோ அந்த தடியடி நடத்தின காவல்துறை அதிகாரி பிரிட்டிஷ்காரனான காவல்துறை அதிகாரி சாண்டர்ஸ் வந்து படுகொலை வந்து செஞ்சுருவாங்க இந்த தோழர்கள் அதாவது பகத்சிங்கும் சுக்தேவும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி மத்திய சட்டப்பேரவையில் வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு புகை கொண்டை வந்து வீசுவாங்க ஸோ இவங்களை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த குண்டை வந்து யாரையும் காயப்படுத்தணும் அப்படின்னு சொல்லி இவங்க அதை யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க துண்டு பிரசுரங்களை வந்து வீசி எறியணும் அதுக்காக தான் வந்து அவங்க அதை யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க இன்குலாப் சிந்தாபாத் பாட்டாளி வர்க்கம் வாழ்க அப்படின்றதான் வந்து இவங்களுடைய முழக்கங்கள் ஸோ ராஜகுருவையும் பகத்சிங்கையும் கைது பண்ணி மரண தண்டனை வந்து கொடுத்துருவாங்க பகத்சிங் வந்து ரொம்ப ஒரு துணிச்சல் மிகுந்த ஒரு வீரர் ஸோ இவர் வந்து என்ன பண்ணுவார்னா இவரால் தான் வந்து இந்தியா முழுக்க இருக்கக்கூடிய இளைஞர்கள் ஃபுல்லாகவே வந்து சுதந்திர போராட்டத்தில் வந்ததுக்கு ஒரு முக்கியமான காரணம் வந்து பகத்சிங்கும் கூட ஸோ இவர் வந்து ரொம்ப இந்தியா ஃபுல்லாகவே ஃபேமஸ் ஆயிடுவார் ஸோ காந்தியர்வின் பேசும்போதெல்லாம் பகத்சிங் அது மட்டும் இல்லாமல் ராஜகுருவோட வாழ்க்கையும் வந்து சேர்க்கணும் அப்படின்லாம் வந்து ஒரு பெரிய விரிவான கோரிக்கையெல்லாம் வந்து ஒரு காலகட்டத்தில் வந்து எழ ஆரம்பித்தது ஸோ மரண கொ தன்னையை வந்து குறைக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அரசு பிரதிநிதி வந்து சொல்லிட்டார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பது ஏப்ரலில் வந்து சிட்டகாங்க ஆயுத கிடக்கு ஆயுத கிடங்கு மேலே தான் வந்து ஒரு தாக்குதல் நடக்கும் இந்த தாக்குதல் யார் நடத்துவோம் அப்படின்னா சூர்யா சென் அது மட்டும் இல்லாமல் அவரோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் சிலராலையும் வந்து இந்த சிட்டகாங்க ஆயுத கிடங்கு தாக்குதல் வந்து நடக்கும் ஸோ இப்போ சிட்டகாங்கில் இருந்த ஆயுத கிடங்கு கைப்பற்ற இருப்பாங்க இல்லையா ஸோ அவங்கள தான் வந்து புரட்சிகரமான அரசை வந்து நிறுவாங்க அரசு நிறுவனங்களையே குறி வச்சு இன்னும் மூணு ஆண்டுக்கு வந்து அவங்க தாக்குதல் நடத்திக்கிட்டே இருப்பாங்க ஸோ திருப்பியும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி மூணாவது வருஷத்தில் சூர்யாசனை வந்து கைது பண்ணி அவரை ஒரு வருஷம் ஜெயிலில் வச்சுருந்து அப்புறம் அவரை தூக்கில் போட்டுருவாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதில் இடதுசாரி இயக்கங்கள் வந்து எப்படி உருவாச்சு அப்படின்றத தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ வீடியோ லென்த்து அதிகமாக இருந்தாலும் கொஞ்சம் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பது பொறுத்த வரைக்கும் உலகம் ஃபுல்லாகவே ஒரு பொருளாதார மந்தநிலை வந்து உருவாக ஆரம்பிக்கும் ஸோ இப்போ நம்ம கொரோனா காலகட்டம் மாதிரி ஸோ இந்த மந்தநிலை உருவானதுக்கு அப்புறமா பொருளாதார நெருக்கடிகள் அதிகமாக நடக்க நடக்க இந்தியாவில் வந்து பொது உடைமை கட்சியோட வலுவுமே வந்து அதிகமாகிட்டே இருக்கும் ஸோ பிரிட்டனில் இருந்த மந்தநிலை அதுக்கு கீழே இருந்த காலனி நாடுகளோட காலனி நாடுகள் மேலேயும் வந்து நிறைய பாதிப்புகளை வந்து ஏற்படுத்தியிருக்கு ஏன்னா பிரிட்டனை நம்பி இருக்கக்கூடிய நாடுகளுக்கும் என்ன ஆரம்பிக்கும் அந்த பொருளாதார நெருக்கடி வந்து உருவாக ஆரம்பிக்கும் ஸோ இந்த பொருளாதார வீழ்ச்சி மூலமாக இந்த பிரிட் இந்த ஆங்கிலேயர்கள் என்ன நினப்பாங்க அப்படின்னா வர்த்தக லாபத்துலேயும் வேளாண் பொருட்களோட விலை உள்ளையுமே வந்து சரிவு ஏற்பட ஆரம்பிச்சுருந்துருப்போம் ஸோ இந்த சரிஞ்சிருந்த வேளாண்மை பொருளை வந்து இவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஐம்பது சதவீத விலை வீழ்ச்சி காரணமாக கட்டாயமாக வரி வசூல் வந்து நீங்கள் பண்ணணும் ஆனால் ரெண்டு மடங்காக வந்து அதிகரிச்சிருப்பாங்க ஸோ புழக்கத்தில் இருந்த பணத்தை ஃபுல்லாகவே திரும்பி வந்து பெறப்பட்டிருக்கும் வளர்ச்சி பணிகளுக்காக பணியாளர்களோட எண்ணிக்கையும் செலவையும் ரொம்ப குறைக்க ஆரம்பிச்சிருப்பாங்க ஸோ இது ஃபுல்லாகவே வந்து அந்த பொருளாதார மந்த நடவடிக்கைகளை வந்து குறைக்கிறதுக்காக ஆங்கில அரசு மேற்கொண்ட சீர்திருத்தங்கள் இந்த சூழலில் வருவாய் அது மட்டும் இல்லாமல் ஊ ஊதியமும் ரொம்ப குறைய ஆரம்பிச்சிடும் இதனால் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா விவசாயிகள் வந்து ரொம்ப பாதிக்கப்பட ஆரம்பிப்பாங்க அப்போ தொழிலாளர்களோட நலனும் பாதிக்கப்படும் அதை விட வேலையில்லா திண்டாட்டம் வந்து ரொம்பவே அதிகமாக ஆரம்பிச்சிடும் இந்த காலகட்டத்தில் தான் பொது உடைமை கட்சி வந்து ரொம்ப முக்கியத்துவம் அடைய ஆரம்பிச்சிருவாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி நாலாவது வருஷத்தில் இந்த கட்சியவே தடை பண்ணிடுவாங்க ஆங்கில அரசாங்கம் தீவிர இடதுசாரி ஆதரவு உள்ளிருந்து 
தீவிர வலதுசாரி ஆதரவு வரைக்கும் ஒரு அர அகன்ற ஒரு அரசியல் அமைப்பு தான் வந்து சுயராஜ்யம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு குறிக்கோளோட காங்கிரஸ் அப்படின்ற ஒரு கட்சியாக ரொம்ப ஒரு வலுவாக உருவாக ஆரம்பிச்சிருக்கோம் ஸோ பொது உடைமை கட்சியோட தடை செய்யப்பட்டதுக்கு அப்புறம்தான் சுயராஜ்யம் எங்களோட பிறப்புரிமைன்ற மாதிரி சுயராஜ்யம் எங்களோட குறிக்கோள் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சக்தி வாய்ந்த ஒரு அரசாங்கமாக ஒரு கட்சியாக உருவானதான் இந்த காங்கிரஸ் கட்சி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதுகளில் காங்கிரஸில் வந்து இடது மற்றும் வலதுசாரி கட்சிகளுக்கு இடையே என்ன ஆரம்பிக்கு எப்போவுமே ஒரு சண்டை நடந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி நாலாவது வருஷத்தில் ஜெயபிரகாஷ் நாராயண் ஆச்சாரிய நரேந்திர ராவ் மினு சமானி இவங்களோட முன்முயற்சியால் காங்கிரஸ் வந்து ஒரு சமதர்ம கட்சியாக வந்து உருவாக ஆரம்பிக்கும் தேசியவாதம் தான் வந்து சமதர்மத்துக்கான பாதை அப்படின்னு வந்து இவங்க காங்கிரஸ்க்குள்ளே வந்து வேலை பார்க்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க ஸோ இதுக்கப்புறமா தான் காங்கிரஸ் கட்சியோட வளர்ச்சி வந்து இருக்கும் ஸோ நெக்ஸ்ட் இன்ஃபர்மேஷன் நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நம்புகிறேன் ஸோ இ